بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم بعد ظهر همه دوستان بخیر انشالله که همه یالتون خوب باشه انشالله همه گی سالم و سلام علیکم. هفته قبلی ما رابطه های گزاره ای رو معرفی کردیم در رابطه با ارزش های این رابطه های گزاره ای که چه زمانی درست هستن چه زمانی نادرست هستن اومدیم کامل بحث کردیم حالا جدول رسم کردیم هفته قبلی در رابطه با تک تک اینها بحث کردیم رابط های مهمی که حالا لازم داریم نقیزه پی بود یا عکس نقیزه پی اند بود اور بود منظور پی اند کیو پی یا کیو و یا مانع جمع بود و پی آنگاه کیو و ترکیب دو شرط برای همه اینها جدول رسم کردیم در تر... مثلا میگفتیم که در ترکیب عطفی اند زمانی درسته که پی اند کیو همزمان درست باشه پس این رو پیدا می کردیم بعد می اومدیم می گفتیم این تو این سطر ترو در ما بقیه دیگه بررسی نمی کرد یا مثلا در ترکیب یا اور می گفتیم خب زمانی نادرسته که هر دو نادرست باش این سطر نادرست رو پیدا می کردیم ما بقی رو می زشتیم. درست خب لینک الان احتمالا درست شده دیگه آقای هاجیلو پس هاجیلو دو میشه همون پس آقا علی خانی هست نمیدونم چرا اینطوری شده من نمیدونم آقای هاجیلو به لحظه با توی منم تام شد خب و اومدیم ادامه دادیم در رابطه با پی آنگاه کیو گفتیم که یک گزاره هست به اسم به انتفاع مقدم درست بودن هست یک اصلی هستش که میگه وقتی که فرض شما نادرسته دیگه مهم نیست نتیجه ای که گرفتی چی باشه دیگه وقتی فرضت نادرسته ارزش کل شد جمله شما نادرسته این فقط حالتی نادرسته که از گزاره از فرض درست به نتیجه نادرست برسیم این قسمت اول رو میگیم مقدم قسمت دوم رو گفتیم تالی در رابطه با پی اگر و فقط اگر صحبت کردیم گفتیم زمانی که پی و کیو هم ارزشن این درسته یعنی هر دو ترو باشن این ترو هر دو فوز باشن این ترو ولی زمانی که ارزشاشون با هم متفاوت باشه این یکی نیست بعد هم ارزی رو معرفی کردیم گفتیم هم ارزی یعنی این که این دوتا گزاره طرف اول با طرف دوم بدون در نظر گرفتن ارزش های این معلف ها شاید این که این پرانتز ارزشش چیه نقیز پی چیه پی چیه بدون در نظر گرفتن اینها طرف اول با طرف دوم ارزشش یکسانه مثلا اینجا طرف اول و طرف دوم همزمان ترو هستند یا همزمان فوز هستند داره ارزش یکسانی هستند بدون در نظر گرفتن معلفه ها یکی از این اینایی که خیلی هم مهمه میخوایم اینجا اصلا استفاده کنیم قانونی هست به اسم نقیز پی یا کیو که هم ارز با پی اگر با پی آنگاه کیو مثلا هم میگیم نقیز مقدم یا تالی هم ارز هستش با مقدم آنگاه تالی یعنی ما در ادامه حالا خواهیم دید میخوایم بدون جدول بررسی کنیم نقیز مقدم یا تالی رو اگر جای دیدیم میتونیم به جاش بنویسیم مقدم آنگاه تالی حالا دیگه مقدم و تالی میگم که خیلی به پی و کیو و اینها وابسته نباشیم یا برعکس مثلا مقدم آنگاه تالی رو به ما داد خواستیم تبدیل بکنیم به یا میتونیم بگیم این شمون نقیز مقدم یا تاد بعد در رابطه با گزاره راستگو و تناقض صحبت کردیم گفتیم راستگو اونیه که مثلا مثل این مثال اول همیشه ارزشش درسته برعکس تناقض اونیه که همیشه ارزشش نادرسته یا همین فوز هستش 
بمس آخر ما که ناقصم بود در رابطه با همین ستون های جدول های ارزش ارزش گذاری هستش که گفتیم این, این جدول ها رو خب اینا رو که هفته پیش نوشتیم میتونیم پاس بکنیم این حال وقتی ما میخوایم جدول ارزش رسم کنیم ارزش یه گذاره رو با استفاده از جدول بررسی کنیم مثلا برای این مثال ما ما یه پی داریم و یه کیو داریم خب پی ما دو حالت داره اون گذاره ما یه پی داریم و یه کیو داریم پی ما دو حالت داره و کیو ما هم دو حالت داره پس کل حالات ممکن میشه برابر طبق اصل ضرب با هم ضرب میشه میشه دو به توان دو یا دو ضرب در دو دیگه دیگه حالا جواب برسیم لازم نیست چهار حالت پیش میاد که این ارزش های اینها رو بررسی میکرد اینا هم اینطوری بررسی میشد وقتی چهار حالت پیش می اومد خب اینجا هم اینجا بنویسم میگم که مثلا پی رو در نظر بگیریم پی یا ترو هست یا فوز هست بریم مثلا تو صفحه خالی بنویسیم اینجا خیلی شروع نشه که متوجه نمیشیم یه وقت آه اینجا داشتیم توضیح میدادیم اتفاقا خب اینجا گفتیم وقتی که پی و کیو رو داریم ما دو حالت پی داره دو حالت کیو داره میشه چهار حالت حالا این چهار حالت ها کدوم ها هستن بذارید دوباره از اول بنویسیم این ها رو خب حالا این چهار حالتی که برای پی و کیو چطوری به دست میاریم از اون مدار درختی میگفتیم خب پی دو حالت داره دیگه یا ترو هستش و یا فوس هستش حالا یک کیو هم این ور داریم این هم وقتی این ترو شده دو حالت براش اتفاق میفته یا ترو هستش و یا فوس هستش این هم همینطور وقتی فوس اتفاق افتاده کیو دوباره یا ترو هستش و یا فوز هستش کل حالات ممکن در حقیقت هم اینها هستن میتونیم اینها رو جدول ها رو که شروع میکردیم میگفتیم تمام حالات ممکن برای پی و کیو رو ما میخوایم اول بنویسیم حالا اگر مثلا از آخر هم به اول بریم یا اول به آخر فرق نمیکنه فلش اول رو اگر دنبال بکنیم هستش ترو ترو و ترو فوز یعنی دو بار این ترو اتفاق میفته دو بار می نوشتیم ترو دومی هم دنبال بکنیم فوز ترو فوز و فوز یعنی این فوز دو بار اتفاق میفته دو بار هم فوز رو می نوشتیم حالا کیو چی میشه از آخر به اول اگه بیایم کیو یک در میون ارزشش عوض میشه ما هم یک در میون اینجا میایم ارزش کیو رو عوض میکنیم این ستون ها ثابت بود حالا بر اساس این که چه ارزش چه گزاره ای رو میخواهیم بررسی بکنیم اینجا ما میومدیم بحث میکردیم در رابطه با ارزش گزاره ها حالا اگر یه دونه آر هم اضافه بشه یعنی مثلا فرض کنیم ما بخوایم ارزش نقیز پی یا کیو آنگاه آر را بررسی کنیم به ما گفته باشد که این رو بررسی کنیم ارزش این گزاره را بررسی کنید خب برای بررسی ارزش این گزاره دیگه فقط پی و کیو رو نداریم یه دونه آر هم اینجا اضافه شده به ما این آر دوباره دو حالت داره که یا ترو هستش یا فوس هستش حالات کل ما این دفعه میشه دو به توان سه دو ضرب در دو ضرب در دو یعنی هشت حالت کل حالات میشه برای به دست آوردنش چکار میکنیم میگیم خب پی و کیو که همون قبلی ها یه دونه حالا تو مرحله بعدی آر هم اضافه میشه یعنی همون جدول قبلی هست آر هم دوباره دو حالت داره در این حالتی که اتفاق افتاده یا تروه یا فوزه اینجا هم دوباره همینطور آر دو تا حالت داره یا تروه یا فوزه اینجا هم دوباره همین اتفاق افتاده آر یا تروه یا فوز اینجا هم دوباره همون حالت اتفاق میفته یا ترو یا فوز این همه حالات ممکن هستش برای حالتی که سه تا رابط داشته باشه حالا میتونید شما شروع کنید مثلا بنوشتن ترو ترو دوباره ترو 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 دوباره فوز یا اینکه راحت تر هستیم حالا از آخر به اول یا اینکه از اول به آخر فرق نمیکنه ببینیم که تعداد حالات کلی که اتفاق میفته کدوم ها هستن تو همین جدول رو این رو اضافه کنم اگر قبلی ها رو پاس بکند
خیلی خیلی کند شده خب الان ما علاوه بر P و Q یه رابط جدیدی هم داریم به اسم رابط R خب چطوری هستش اگر مثلا فلج از سطر آخرین دفعه به اول بریم آر واضحه که هشت بار یک در میون ترو فوز ترو فوز و به همین شکل یک در میون هشت بار باید بنویسیم ترو فوز یک در میون ترو فوز ترو فوز همون آخری ها رو فقط بنویسم ترو و فوز هشت شد دیگه آره خب در باری کیو چه اتفاق میفته؟ اینجا در دو حالتی که اینجا هست این تروه در دو حالت بعدی فوزه در دو حالت بعدی تروه در دو حالت بعدی دوباره فوزه پس دو به دو عوض میشه دیگه دو تا تروه اتفاق میفته دو تا فوز اتفاق میفته دو تا فوز اتفاق میفته دوباره دو تا تروه اتفاق میفته و دو تا هم فوز اتفاق میفته فوز و فوز میمونه ارزش پی که اینجا در چند حالت ترو هستش یک دو سه یک دو سه در چهار حالت ترو میفته این هم در یک دو سه چهار حالت فوز میفته پس اینجا در چهار حالت ترو اتفاق میفته دو سه و چهار حالت در چهار حالت هم فوز اتفاق میفته فوز 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 و دوباره فوز هستش این میشه ستون های اصلی جدوه حالا خب دیگه میدونید ما بقیه رو یه بار باید برای نقیز پی مثلا یه ستون به رست کنیم ببینیم عرضش هاش چیه یه بار این یا رو بنویسیم و در نهایت اون آگاه رو بنویسیم ببینیم که ارزش این به چه شکل پس این میشه کلا نحوه رسم جدول ها و توضیح این که بر اساس رابط های گذاری الان سه تا رابط داریم اینجا هشت یا همون دو به توان سه تا ما سطر داره جدول ما حالا اگر یکی هم پی کیو آر اس هم به این اضافه بشه با اضافه شدن یک رابط اینجا ما باز باید بنویسیم یه اسی هم داریم که اون اس هم دو حالت میاره و اینجا میشه دو به توان چهار تا جدول ما همینطور باید ادامه بدیم دو به توان چهار تا سطر خواهد داشت یعنی 16 تا جدول سطر خواهد داشت که خب یک بررسی همچین ارزشی از روی جدول زمان بر هستش و خسته کننده چیکار میکنیم پس یک سری قواعد برای این گزاره ها معرفی میکنیم از این قواعد استفاده میکنیم برای بررسی ارزش اینها بدون اینکه دیگه سراغ جدول رفته باشیم چون جدول دیگه واقعا خسته کننده میشه و تعداد سطرش خیلی زیاد باشه زمان شور ده سطر خیلی زیاده خیلی زمان بر هست بررسیش پس این توضیح در رابطه با هفته قبلی و همینطور یادآوری حالا شما بفرمید اگر از هفته قبلی سوالی هست مطلبی هست اگر مطالبی که خوندیم نیاز به توضیح داره هر کدوم توضیح بدیم رفع اشکال بکنیم بعد از رفع اشکال بریم سراغ برخی از خواست گزاره ها ما فقط کلی رو میخونیم دیگه زیاد همشون رو نمیخونیم اونایی که لازم داریم رو اگر سوالی هست اگر مشکلی در رابطه با مباحث هفته قبلی هست بفرمایید تا توضیح بدم
دوستان اگر سوالی هست در رابطه با مطالب و هفته قبلی بفرمایید تا توضیح بدم اگر که شروع کنیم با درس رو خب سوالی نیست آقای هاجیلو یه طوری ساکت هست که من اصلا شک میکنم به اینکه نکنه کلاس قطع شده باشه لینکش یه همچه وضعیتی هستش پس بریم در ادامه یه سری خواص از گزاره ها معرفی کنیم و از این خواص برای بررسی ارزش گزاره ها و بیشتر اثبات هم ارزی دو تا گزاره استفاده کنیم خب اولی که گفتیم مقدم آنگاه تالی هم ارز هست با نقیز مقدم یا تالی چرا این هم ارزی برقراره از قبل این رو جدول رسم کردیم اینجا ثابت کردیم که مقدم آنگاه تالی هم عرض است با نقیز مقدم یا تالی میتونیم به جای این هر کدوم استفاده کنیم در عرضش دومی گزاره دومی که خود توانی هستش میبینم اگر هندکی زوم بکنم خب میگه پی یا دوباره پی ما میدونیم که پ... یا دنبال حد ها هستش خب اگر پی ترو باشد خب ترو یا ترو میشه ترو کل عبارت میشه ترو اگر پی برگرد فوز باشد فوز یا فوز میشه فوز پس کلا ارزش وابسته به ارزش پی اگر پی ترو باشه این طرف اول ترو و برعکس پس میگیم که پی یا پی اما ارزشش برابر هستش با پی هم ارز با پی هستش در رابطه با اند هم اگر پی ترو باشد اینجا اگر ترو اتفاق میفته خب میشه ترو اند ترو با هر دو درست باشه میشه درست ولی اگر پی حالا برگرده نادرست بشه میشه فوز اند فوز خب فوز اند فوز میشه فوز پس کل عبارت میشه فوز پس باز دوباره ارزش همون ارزش پی هستش هر چی که پی هست کل عبارت همینه پس پی یا پی پی و پی هر دو با خود پی هم ارز هست در رابطه با این گزاره جذبی خاصیت جذبی خب ارزش پی رو فرض کنید که ارز اینجا فرض کنید ارزش پی ترو باشد اگه هم ارز باشه باید طرف اول هم ترو باشه خب ما گفتیم که این یا یا دنبال حد ها هستش اینجا الان این پی خب فرض ماست تروه دیگه اصلا این مهم نیست که چی هستش هر چی هم که باشه اصلا اهمیتی نداره این حد اینجا برآورده شده پس وقتی این تروه طرف اول هم میشه ترو حالا حالت بعدی اینه که این پی ما فوز اتفاق بیفته خب اگر فوز اتفاق بیفته این دفعه این فوز یا دنبال حد اقل هاست خب باید این رو هم بررسی کنیم ببینیم اینجا چه اتفاق میفته این پی خب فرض ما اینه که این فوزه این دفعه اینجا انده دیگه اصلا این مهم نیست که چی باشه وقتی یکی از اند ها فوز باشه کل این پرانتز تبدیل به فوز میشه خب فوز یا فوز دیگه وقتی هر دو نادرسته میشه نادرست پس این نادرست بود طرف اول هم نادرست شد پس این میشه گزاره جذبی برای این پاس به این فرم هم میتونیم باز دوباره بررسی کنیم به طریق مشابه بگیم که پی وقتی درست هسته شالا آیا ببینیم طرف اول هم درست خواهد بود خب این که درست فرضمونه این انده این پرانتز باید درست باشه خب اینجا پی طبق فرض درسته این وقتی یاه دیگه مهم نیست کیو ارزشش چیه کل عبارت درسته میشه درست و درست درست و درست میشه دوباره درست به طریق مشابه 
میتونیم به جای پی فوز بس فرض کنیم ببینیم آیا طرف اولم فوز خواهد بود خب این فرض ما فوزه این وقتی انده دیگه اصلا ارزش این مهم نیست اند هر دو رو میخواد و دیگه وقتی این فوزه طرف اول کلا فوزه و اینها هم عرض هستند یا میتونیم براش جدول هم استقبل رست کنیم این هم سوم چهارمی جا به جایی پی یا کیو همون کیو یا پی پی اند کیو کیو اند پی هم عرض هستن با هم بعدی شرکت پذیری حالتی که ببینید یکی ها پی یا کیو یا آر که میتونید جای پرانتز رو عوض کنید فرقی نمی کنه. اگر هم اند باشه باز میتونید جای پرانتز رو عوض کنید معمولا در گفتن این ها میگیم فرض کنید مثلا حالا ضرب یا جمع میکنید یه حالت ضرب و جمع شرکت پذیر همون خاصیت شرکت پذیری مثلا جمع یا مثلا ضرب دو فرض کنید به اضافه مثلا سه به اضافه چهار باشه وقتی که هر دو به اضافه و یک جنس هستن میتونید بنویسید دو به اضافه سه بعد به اضافه چهار فرقی نمیکنه به شرطی که اینا هر دوشون به اضافه باشن اینجا مثلا منها میشه همون اند دیگه وقتی هر دو اند هستن باز دوباره میتونید جای پرانتس ها رو عوض کنید بهش میگفتیم خاصیت شرکت پذیر معادل همینه میتونید به این شکل در نظر بگیرید برای یاد گرفتن توضیح پذیری باز دوباره همون میتونید با توضیح پذیری ای بابا اگر این رو پاک بکنه حالا میتونید با توضیح دوباره میتونید با توضیح پذیری جمع و ضرب مقایسه کنید که بهتر بدونید چه اتفاق میفته مثل این میمونه که ما بگیم مثلا دو ضرب در این دفعه مثلا سه به اضافه چهار خب وقتی همچه اتفاقی میفته دیگه اولا که تفاوت با این بالایی اینه که اینجا همه یکی بودن اینجا مثلا P and Q یا R هستش جنس هاشون نوازم. شما می اومدیم توضیح می کردیم چطوری توضیح می کردیم این دو ضرب دری که اینجا هست رو یه بار با سه توضیح می کردیم یه بار هم با چهار توضیح می کردیم می گفتیم این همون برابر میشه با اون اولی میشه دو ضرب در اون اولی دو ضرب در رو دارم توضیح می کنم دو ضرب در سه دومی هم میشه دو ضرب در چهار دومی هم میشه دو ضرب در چهار حالا علامت بین اینها چی بود؟ علامتی که داخل پرانتز هستش این علامتی که داخل پرانتزه میشه همون علامت بین این توضیح یعنی ما دو زبدر رو توضیح کردیم علامت داخل پرانتز اینجا باقی بود همین کار رو مثلا برای پی اند بکنید پی اند رو بیاید توضیح کنید یه بار با کیو یه بار با آر این علامت وسط اینها حالا اینجا انده این اند باید اینجا هم به عنوان علامت وسط بمونه این هم که پی اند توضیح شده پی اند کیو پی اند آر اینجا هم باز دوباره همینطور پی یا رو توضیح کنید پی یا کیو پی یا آر حالا علامت وسط گفتیم همین که اینجا هستش اینجا الان انده علامت وسط اینها هم باز دوباره باید حتما اند باشه بهش میگن قانون توضیح پذیر نقیز نقیز رو تو اون جدول درستی رسم کردیم دیدیم که بر میگرده میشه خود عبارت قانون متمم پی یا نقیز پی میگه همیشه درسته خب دو حالت داره اگر پی ما درست باشد اگر پی ما درست باشد که خب این یا هست یا دنبال حد اقلاست کل عبارت درسته پس این اگر درست باشه که برقراره اگر پی ما نادرست باشد نقیز پی ما درست خواهد بود اگر پی نادرست باشد نقیز پی ما درست خواهد
خب این هشتمی رو بررسی میکردیم گفتیم که پی یا نقیز پی همیشه تروه یعنی یک گزاره راستگو هستش چرا این یک گزاره راستگوه؟ گفتیم دو حالت داره اگر گزاره پی ما درست باشه که خب اتفاق افتاد تموم شد دیگه پی وقتی درسته این یا دنبال حد است پس هیچی چی حد برقرار شد و درست اگر پی ما فوز باشد خب نقیز پی تروه یه دونه ترو رو اینجا داریم ما دنبال یه دونه این پس این همیشه درسته و مشابه برای اند اتفاق میاد وقتی پی و نقیز پی رو داریم پی درست باشه نقیزش نادرسته و برعکس خلاصه این که یه دونه فوز رو حتما داریم ولی خب این اند برای اینکه درست باشه هر دو باید درست باشه یه دونه فوز رو چون همیشه داریم این گزاره متناقض است یا بگیم اف فوز همیشه نادرست قوانین دمورگان مثل همون دمورگان های مجموعه هستش دمورگان اینطوری نقیز یه بار ضرب در پی میشه یه بار ضرب در کیو میشه این علامت برعکس میشه یعنی اینجا یا هستش تبدیل میشه به اند اینجا هم همینطور نقیز ضرب در پی میشه نقیز ضرب در کیو میشه دمورگان که عوض میشه علامت برمیگرده اینجا الان اند میشه یا این هم دمورگان ولی خب میتونیم براش جدول هم رس بکنیم برای درست بودنشون برای بررسی درست بودن همه این ها البته از روی جدول میشه بررسی کرد میمونه پی اند پی که میگه پی مثل اون اول دیگه وقتی پی این طرف دوم درست باشه خب این درسته این هم که همیشه درسته دیگه ارزش این وقتی درست و درست میشه درست حالا وقتی این نادرسته که خب این نادرسته پس کل طرف اول نادرسته پی و فوز یعنی پی و نادرست همیشه متناقضه چرا؟ اینجا اگر نادرست باشه خب اینجا اگر نادرست باشه که این نادرست هم نیازی نیست دیگه وقتی انده اینجا این اف رو داریم اند میگه هر دو باید درست باشه که خب این یکیش اصلا فوز شده این همیشه متناقضه پی یا ترو بسته خب چون یاه دنبال حد است این حد اینجا اتفاق افتاده همیشه درسته این گزانه راستگوه پی یا فوز هم که این که اتفاق افتاده فوز شده این دنبال حد است اگر پی ترو باشه کل عبارت تروه اگر پی فوز باشه کل عبارت فوزه پس این ارزشش با ارزش پی یکی هستش میگیم هم ارز با پی هستش حالا کل اینها رو یه جا با هم ببینیم ببینیم کدوم یکیش نیاز به توضیح دارد توضیح بدیم بعد بریم ازش از تک تک اینها استفاده بکنیم برای اثبات هم ارزی گزاره ها بدون استفاده از جدول پس میخوایم اثبات کنیم هم ارزی رو بدون جدول از بین این گزاره ها اگر گزاره ای نیاز به توضیح داره بگید هر کدوم که نیاز هست بگید من توضیح بدم اگر نه که بگید تا ادامه بدیم و اولی رو باید برای شاقه خداونده رو جبر رسم کنیم که از قبل رسم کردیم و اونجا فقط استفاده میکنیم پس اولی چرا هم ارزه این رو از این جدول میگیم میگیم نقیز پی یا کیو هم ارز با پی آنگاه کیو یا مقدم آنگاه تالی هم ارز با نقیز مقدم یا تالی این رو از روی این قبلا چون اثبات کردیم میتونیم الان اینجا به عنوان گزاره اول استفاده میکنیم دیگه بقیه دوستان سوال هم
امتحان آره دیگه ممکنه بگه که هم ارزی قوانین دمورگان را ثابت کنید که شما باید اولا بدونید دمورگان ها چیه و باید بیاید جدول رسم کنید این طرف اول طرف دوم در جدول باید هم ارزش باشند در مثلا میگم دمورگان یا مثلا بگه توضیح پذیری را هم ارزی خاصیت توضیح پذیری را ثابت کنید خب این که بدونیم توضیح پذیری چیه شرکت پذیری چیه این مشکلی نداره چون که دیگه امتحان وقتی مجازی اینها رو داریم شما فقط جدول رسم کنید شاید ولم چون فقط پی و کیو هستش خب اینجا تو توضیح پذیری آر هم داریم دیگه توضیح پذیری جدولش 8 تا سطره این 8 تا سطره تا الاخر خب ببینیم از اینها چطوری باید استفاده کنیم با یک مثال ساده شروع کنیم نحوه استفاده از قوانین رو توضیح بدیم خب اینطوری هستش که این دفعه میگه که این رو این هم ارزی رو ما میخواهیم ثابت بکنیم برای ثابت کردن هم الان ببینیم پی کیو و آر داریم جدول اگر بخواهیم رسم بکنیم 8 تا سطر داره دو به توان 3 تا سطر داره و جدول طولانی میشه به جای جدول میخوایم خودش هم البته گفته با استفاده از قوانین گزاره ها این رو ثابت کنیم اینطوری معمولا در راحت ترین حالت یه جدولی رسم کنیم اول شمارنده میذاریم تعداد سطر ها رو می نویسیم این فقط برای اینه که مثلا بگیم سطر دوم چطوری شد مثلا شما میخواید سوال بپرسید میگید بگید سطر چهارم از کجا اومد تا الاخر پس این شماره سطر رو اینجا گزاره رو می نویسیم هر مرحله گزاره رو به طرف پایین که عوض کردیم در هر مرحله عوض کردن دلیلی که عوض می کنیم رو می نویسیم که چرا عوض کردیم چطوری از مثلا سطر اول به سطر دوم رسیم الان ما این طرف اول رو نوشتیم بعد اومدیم برای Q یا R همون گزاره اولی که داشتیم رو من می نویسم می گفتیم مقدم آنگاه تالی در هم ارزی یک هم ارز هستش با نقیز مقدم یا تالی نقیز مقدم این به جه مقدم پی نوشتم نقیز مقدم یا تالی از این استفاده میکنیم دیگه وابسته به پی و کیو هم نیستیم الان ببینید گفته کیو یا آر الان گفته کیو یا آر دقیقا همینه دیگه میشه نقیز کیو یا آر پس به جای این می نویسم نقیز کیو یا آر چرا این سطر دوم به دست اومد از هم ارزی یک استفاده کردم پس این رسیدن از سطر اول به سطر دوم حالا باز دوباره در ادامه همین کار رو میکنم یعنی اون فلش اول رو هم میخوام بردارم میگم که الان باز دوباره مقدم آنگاه تالی هستش ببینید الان من دقیقا اینجا می نویسم پی آنگاه کل اون پرانتز حالا هر چی که باشه یعنی نقیز کیو یا آر باش کاری ندارم این همون تالی من هستش شده مقدم آنگاه تالی میشه نقیز مقدم یا تالی پس هم عرض میشه با نقیز پی یا خود پرانتز بدون هیچ تغییری هم عرض میشه نقیز پی یا خود پرانتز بدون هیچ تغییری دوباره دلیلش چیه از هم عرضی یک استفاده کردم برای این عباره الان چون هم این نقیز داره هم این نقیز داره از شرکت پذیری استفاده میکنم نقیز ها رو با هم می نویسم پرانتز رو اولویتش رو عوض می کنم چون هر دو یاه مشکلی نداره از شرکت پذیری می توانیم استفاده کنیم الان می خواهیم از دمورگان استفاده کنیم چون هم این نقیز داره هم این نقیز داره ما می گفتیم که در دمورگان قانون دمورگان می گفتیم مثلا نقیز پی اند کیو نقیز پی اند کیو خب این دمورگان رو توضیح می کردیم می گفتیم نقیز پی نقیز کیو علامت رو عوض میکردیم هم عرض بود با نقیز پی نقیز کیو و علامت رو عوض میکردیم اینجا انده علامت رو یا میکردیم این دقیقا الان اینجا ببینید هست دیگه نقیز پی یا نقیز کیو نقیز پی یا نقیز کیو پس به جاش میتونم اینو بنویسم بنویسم نقیز نقیز پی اند کیو یا آر 
حالا دقیقا به این رسیدم نقیز مقدم یا تالی اگر بنویسم این رو پرانتز رو همون من پرانتز می نویسم اینجا می نویسم نقیز پرانتز که هستش حالا پی اند کیو یا آر دیگه دقیقا این به این شکل نقیز پرانتز یا آر نقیز مقدم یا تالی به جاش می تونم بنویسم مقدم آنگاه تالی مقدم چیه؟ مقدم خود این پرانتز هست دیگه نقیز رو باید وردارم پس میشه خود پرانتز آنگاه حالا این تالی چیه؟ تالی هم آره پرانتز آنگاه آر همون طرف دومه پی اند کیو آنگاه آر از طرف اول شروع کردم رسیدم به طرف دوم پس میگم که این دو تا گزاره ها با هم دیگر هم عرض هستند بدون رسم جدول این رو بررسی کرد این یکی سال هست مشکل هست از این مثال مشکل نیست بچه ها سوالی نیست این سکوتتون نگران کننده است تا واقعا و میمونه که یاد میگیرید که ساکتید یا اینکه نه سر کاری تا اینطوری حالا یه سر کلاس هم گفتی تازه باشیم دید. خب مثال بعدی ثابت کنید این دوتا گزاره با هم دیگر هم عرض هستند میخوام یکی یکی دقیقا مثل هم میکنه که اونجا انجام دادیم اینجا هم انجام بدیم و ثابت کنیم این دوتا گزاره با هم هم عرض هستند طرف اول رو نوشتم میخوام در نهایت به طرف دوم برسم یکی یکی حالا سطرهایی که نوشتیم رو با هم ببینیم و دلیلش رو به چه شکل هست اولا که این پی اگر و فقط اگر کیو طبق تعریف هست پی آنگاه کیو اند کیو آنگاه پی پس از تعریف پی اگر و فقط اگر کیو من استفاده کردم دوم من که خب این نقیز رو باید من الان اعمال بکنم داخل پرانتز دیگه نقیز رو اعمال بکنم باید از دمورگان استفاده کنم نقیز پرانتز اول نقیز پرانتز دوم علامت عوض میشه اینطوری دیگه نقیز پرانتز اول نقیز دومی و علامت اینجا انده اینجا اون میشه پس این هم دومی که از دمورگان استفاده میکنم در مرحله بعدی از هم عرضی یک استفاده میکنم که این دوتا فلش ها رو وردارم پی آنگاه کیو مقدم آنگاه تالی نقیز مقدم یا تالی اینجا هم همینطور نقیز مقدم یا تالی به همین شکل پس میتونیم انجام بدیم دوباره خب یه نقیز بیرون پرانتز هست اینجا هم یه نقیز بیرون پرانتز هر دوتای اینها رو با دمرگان ضرب کنم میشه نقیز این اولی خب نقیز نقیز پی میشه خود پی این هم نقیز دومی خب این انده عوض کنیم با بنویس این یا هست عوض کنیم بنویسیم با. خب این هم همینطور نقیز نقیز کیو میشه کیو نقیز پی حالا اینجا یاه اینجا میشه اند از دمورگان پس استفاده کردیم برای این مرحله در مرحله بعدی این پی اند نقیز پی رو این پرانتز رو حالا هرچی که هست پرانتز یا رو به این پرانتز دومی توضیح کنیم یه بار با کیو پس ببینید یه بار با کیو نوشتم یه بار با نقیز پی یه بار با نقیز پی نوشتم گفتیم علامت همون علامت وسطی یعنی این که اینجا هر چیک هستش ما هم علامت رو همون رو قرار میدیم 
حالا بیایم میتونیم اینجا جا به جایی انجام ندیم از این طرف توضیح انجام بدیم تا هر کدوم از اینها چون میخوام دقیقا برگردیم پس اینجا نیاز هم نیست این سطح چون میخوام دقیقا برگردیم جا به جا کنیم داخل پرانتس ها رو این رو هم به همین شکل جا به جا کنیم که دقیقا حالا بتونیم دوباره توضیح بکنیم این کیو یا رو چه کیو یا پی یه بار هم با نقیز کیو توضیح میشه علامت هم که هرچی اینجا باشه اینجا هم همونه بدونه تقیم این پرانتز هم همین کار رو میکنیم یعنی در این پرانتز هم دوباره این نقیز پی یا رو بیا توضیح کنید یه بار با پی یه بار هم با نقیز کیو حالا علامت چیه؟ اینجا انده بدون تغییر اینجا هم دوباره انت هسته حالا اتفاقی که میفته میتونیم اینجا از متمم استفاده کنیم کیو یا نقیزی کیو بالاخره یکی از اینها حتما درسته پس کل این عبارت کل این عبارت کیو یا نقیزی کیو حتما همیشه درسته به جاش بنویسیم ترو همین اتفاق اینجا میفته نقیز پی یا کیو یکی از اینها حتما درسته خب وقتی یکی از اینها حتما درسته میتونی کل با این پرانتز درسته به جای پرانتز میتونیم بنویسیم ترو الان ما دنبال اند هستیم خب این که ترو شده تموم شده رفته ارزش وابسته به عبارت اوله عبارت اول درست باشه این درسته و برعکس پس به جای کل این پرانتز میتونم فقط همون پرانتز کیو یا پی رو بذارم اتفاق مشابه اینجا مفتاده یعنی این دنبال اند هستیم این ترو شده رفته ارزش وابسته به این پرانتزه این پرانتز اگر درست باشه عبارت درسته و برعکس پس به جای اینم فقط همین پرانتز رو میذاریم با این حساب الان برای اینکه بتونم به طرف دوم برسم یه دونه جا به جایی انجام دادم پی یا کیو اینجا کیو یا پی رو نوشتم پی یا کیو و این هم که نقیز پی یا نقیز کیو الان میتونم دیگه پی یا کیو هم ارزی استفاده کنم همون هم ارزی یک مقدم یا تالی میشه نقیز مقدم آنگاه تالی این از اینجا آنگاه رو به دست بیارم این هم که هست دیگه از کلا هم ارزی یک اگه میخواید این نقیز ها رو دوشار اشتباه نشیم باید بنویسیم که مقدم آنگاه تالی مقدم آنگاه تالی هم عرض هستش با نقیز مقدم نقیز مقدم یا تالی حالا اتفاقی که اینجا افتاده این مثلا پی یا کیو رو میتونید مقایسه بکنید پی یا کیو رو اینجا مقایسه کنید به جای نقیز مقدم خود پی رو نوشته پی یا کیو اینجا مثلا نقیزش باید بیاد چون این دوتا با هم تفاوته خاطر هم اینجا اومده نقیز پی آنگاه تالی اینجا هم که نقیز مقدم هست آنگاه تالی آنگاه تالی یا الان از اولی به دومی اند از دومی به اولیه که میشه همون اگر و فقط اگر این طرف دوم هست شما سفر رو با جا کردم خاطرم این دقیقا همین طرف دوم هستش پس از طرف اول شروع کردم رسیدم به طرف دوم به همین خاطر میگم این دوتا عبارت با هم دیگر هم عرض هستند بدون اینکه جدول رسم بکنم برای اینها جدول هم میشد رسم کرد چون اینها پی و کیو هست آر ندارد چون پی و کیو آر نداره جدول چهار سطریه و میشه براش جدول هم رسم کرد سلام آقای جبارزاده وقت شما بخیر خب حالا دوستان کدوم سطر نیاز به توضیح داره هر جا سوال اشکال دارید بفرمایید تا من توضیح
بچه سال هست مشکل هست هر سطری که نیاز به توضیح باشد بگید تا من توضیح بدم خب مثال بعدی دوباره به همون شکل میتونیم ثابت بکنیم پی اگر و فقط اگر کیو با طرف دوم هم ارز هستش نحوی کار به این شکل که ما میدیم که طرف اول رو دوباره ور میداریم طبق تعریف مینویسیم این دقیقا همون مثل مثال قبلی این مقدمانگاه تالی مقدمانگاه تالی رو باز دوباره تا اینجا دقیقا مثل مثال قبلی رفتار بکنیم مرحله بعدی میایم این پرانتز اول رو توضیح میکنیم با این پرانتز دوم یه بار با نقیز کیو یه بار با نقیز کیو یه بار هم با پی و علامت چیه؟ گفتیم اینجا هرچی باشه علامت بین این ها دوباره همین هستش یک جا به جایی میتونیم انجام بدیم که اصلا لازم نیست میتونیم اینجا مستقیم از اینجا این نقیز پی ها رو بیایم اینجا توضیح بکنیم و خب برای اینکه دقیقا برگرده به فرمول و ما راحت باشیم این نقیز کیو اند رو بیاریم اول بنویسیم جا به جا بکنیم که راحت تر بتونیم توضیح کنیم الان توضیح رو انجام بدیم نقیز کیو اند رو یه بار با نقیز پی اینجا یه بار هم با خود کیو اینجا علامتشون چیه؟ اینجا وقتی انده علامت بین اینها باقی میمونه یه بار هم این پی اند رو همین کار رو میکنیم یه بار با نقیز پی اینجا نوشته یه بار هم با کیو اینجا نوشته علامت بین این هم که این تعیم میکنه اینجا یا هست این هم میشه علامت بین این ها یا میشه بعد خب میان میگیم که نقیز کیو اند کیو بالاخره یکی از این ها همیشه این نقیز کیو اند کیو یا کیو یا نقیزش یکیش فوزه وقتی دنبال اندی این عبارت متناقضه فوزه اما اتفاق اینجا مفتاده پی اند نقیزه پی بالاخره یکی از این دوتا حتما فوزه و این فوز بودن اینجا اتفاق افتاده دوباره وقتی دنبال ما یا هستیم این دیگه فوز شده رفته ارزش وابسته به این پرانتزه پس فقط اینو می نویسم اینجا هم همینطور وقتی دنبال یا هستیم این فوز شده رفته ارزش وابسته به این پرانتزه اینجا فقط کافی که این پرانتز رو بنویسیم خب عبارت اول نقیز کیو اند نقیز پی هر دو تاشون نقیز داره به همین خاطر از دمورگان استفاده میکنم برای اینکه این نقیز رو ببرم بیرون پرانتز نقیز رو بیاد بیرون پرانتز خب دمورگان دیگه میشه نقیز کیو این نقیز این ها کیو یا پی و این جهتش عوض میشه این انده اینجا میشه یا تا طرف دوم الان دقیقا نقیز مقدم یا تالی این دقیقا نقیز مقدم یا تالی که میشه همون مقدم آنگاه تالی مقدم آنگاه تالی که اینجا طرف دوم ما هستش میشه نحوی اثبات این مثال چهار رو یا مثلا این یکی مثال که گفته باز دوباره ثابت کنید که طرف اول راستگو بودن عبارت زیر را ثابت کنید یا اینکه ثابت کنید این همیشه هم ارز با ترو هستش خب کاری که کرده اول اومده در این پی آنگاه کیو رو همون استفاده کرده گفته نقیز پی یا کیو هستش همون از گزاره اول استفاده کرده و میتونیم این یکی پی اند رو از اینجا ما بیایم به این و این یکی توضیح بکنیم نیازی به اینجا به جایی نیست ولی خب برای اینکه دقیقا به فرمول برگرده این هم میاد این رو جا به جا میکنه پی اند رو میاره اول که دوشار اشتباه نشه 
یه بار با نقیز پی توضیح میکنه اینجا یه بار با کیو توضیح میکنه اینجا و این علامت بین این ها هرچی این بالا باشه که الان یا هست همون رو قرار میده اینطوری پی اند نقیز پی ظاهر میشه پی اند نقیز پی خب یکی از اینا همیشه نادرسته که کل عبارت نادرست میشه در مرحله بعدی حالا این یا شده تم این نادرست شده رفته ما دنبال یاییم پس ارزش ما وابسته به همین پرانتزه فقط همین ارزش ما پی اند کیو به جاش بنویسیم کفایت میکنه بعد الان دقیقا مقدم آنگاه تالیه که میشه نقیز مقدم یا تالی این از گزاره اول استفاده میکنیم الان این پرانتز رو این از دمورگان استفاده کنیم این نقیز رو ببریم داخل نقیز پی نقیز کیو علامت این عوض بشه این بشه یا الان اگر این نقیز کیو اینم کیو این دوتا رو کنار هم قرار بذاریم خب یا دنبال حداقل یکی از این دوتا هم که همیشه درسته پس این همیشه درسته دوباره این نقیز پی یا ترو هستش این ترو اتفاق افتاده این یا هم دنبال حداقله پس اصلا این که ارزش نقیز پی چیه دیگه اهمیتی نداره و این گزاره همیشه یک گزاره راستگو خواهد بود بدون اینکه ارزش پی اصلا تأثیری در این داشته باشه سوال هست مشکل هست حالا میگی اوکیه دیگه عکس نقیز گزاره زیر را به دست بیاورید اگر علی به باشگاه برود آنگاه رضا هزینه باشگاه او را پرداخت او اول به زبان ریاضی این رو بنویسیم این علی به باشگاه برود رو اسمش رو بذاریم پی رضا هزینه را پرداخت می کند رو اسمش رو بذاریم کیو گزاره ما چی هستش پی آنگاه کیو اگر علی به باشگاه برود آنگاه رضا ازینه باشگاه او را پرداخت میکنه خب بخوام نقیز این رو بنویسم باز از جدول استفاده کردم نقیز کل این عبارت رو من میخوام بنویسم اول بیام پیانگاه کیو رو نقیز مقدم یا تالی مینویسم بعد از دمورگان استفاده میکنم خب دمورگان یه بار میشه نقیز نقیز پی یه بار میشه نقیز کیو این علامت هم که عوض شده نقیز نقیز پی هم که میشه پی اند نقیز کیو حالا پی اند نقیز کیو یعنی چی پی یعنی علی به باشگاه میرود خب نقیز کیو یعنی چی کیو گفته بودیم که پرداخت میکند نقیز کیو میشه رضا هزینه باشگاه را پرداخت نمیکند پس پی اند نقیز کیو میشه علی به باشگاه میرود و رضا هزینه باشگاه علی را پرداخت نمیکند حالا گفته که پرداخت میکنه ولی نقیزش میشه پرداخت نمیکنه پس این میشه نقیز گزاره حالا در امتحان که ترم قبل بود من کتاب عکس گرفته بودم کتاب دقیقا عبارتی که نوشته بود این شکلی بود عکس نقیز گزاره زیر را بیابید عکس نقیز گزاره زیر را بیابید یه سری از بچه ها این عکس نقیز رو عکس نقیز رو نقیز نقیز ترجمه کرده بودن برای خودشون یعنی گفته بودن که عکس نقیز عکس نقیز عکس نقیز این رو همون هم عرض گرفته بودن با نقیز دوباره نقیز خب ما میدونیم نقیز نقیز منظور نقیز نقیز پی میشه همون خود پی بعد برگشته گفت گفته بود خب نقیز نقیز میشه خود پی پس این میشه همون خودش عکس نقیزش همون خودش دقت کنید عکس نقیز منظور همون نقیز هستش عکس نقیز همون نقیز هست و میدونید دیگه وقتی که مثلا آقای دلبسته این رو مینویسه همینطور پخش میکنه 
چیزی بود مثلا نصف کلاس همین کار رو کرده بودن یه نفر آقای دل بست اشتباه کرده بود نصف کلاس همین کار رو انجام داده بودن پس به این نکته هم دقت کنید خب استنتاج باشه برای هفته آینده این هفته تا اینجا کفایت میکنه 